हेलो फ्रेंड्स मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम लोग वर्ड ज्योग्राफी की क्लास को कवर करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है चट्टान यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉक के बारे में ठीक है इसके बारे में मैं पहले भी आपको एक लेक्चर दे चुका हूं और अगर उस लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर आप देख लो क्योंकि तभी आपका कांसेप्ट क्लियर होगा उस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने बात किया कि चट्टान कहते किसे रॉक कहते किसे हिंदी में से सैल कहा जाता है तो सैल क्या होता है दोस्तों एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं पीछे की बातें रिकॉल करा देता हूं ठीक है मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला समस्त कठोर एवं मुलायम पदार्थ क्या कहलाता है चट्टान कहलाता है वह पदार्थ चाहे ग्रेनाइट की भांति क्या हो कठोर हो या फिर क्या हो चीका मिट्टी की तरह क्या हो एकदम मुलायम हो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं चट्टान कहे जाते हैं समझ में आ रहा है किंतु एक इसका अपवाद दिया था कि धातुओं को छोड़ करके धातुओं को छोड़ करके समस्त कठोर एवं मुलायम पदार्थ क्या कहलाते हैं चट्टान कहलाते हैं यह बात आपको समझ में आ गई यह बात मैंने आपको अच्छे से समझाया था इसके बाद मैंने बताया था खनिज के बारे में खनिज के बारे में मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही खनिज से चट्टाने बनते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि दो या दो से अधिक खनिजों के मिलने से भी चट्टाने बनती हैं ये भी मैं आपको बताया उसके बाद हम लोगों ने देखा कि खनिज अब तक कितने खोजे जा चुके हैं तो मैंने आपको पढ़ा है कि 2000 से अधिक खनिजों की खोज की जा चुकी है जिसमें से 24 महत्वपूर्ण थे क्यों 24 उसमें से क्या आते महत्वपूर्ण थे क्योंकि उनकी प्रचुरता ज्यादा है उनकी मात्रा ज्यादा है और उन चौबीस में से छः और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिनसे हमारे पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा बना हुआ है ठीक है तो ये सारी चीजें हम लोग देखे थे उसके बाद हम लोग आगे आए पढ़ने के लिए कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं तो वहां मैंने बताया कि चट्टान तीन तरीके के होते हैं कौन कौन सा होता है एक आग्नेय सैल होता है आग्नेय चट्टान होता है दूसरा अवसादी होता है और तीसरा रूपांतरित होता है <coughs> उसके बाद मैंने आपको पढ़ा है कि आग्नेय सेल क्या कहा किसे कहा जाता है वहां पे हम लोगों ने बातें किया कि आग्नेय सेल ऐसी सेल होती है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी के उत्पत्ति के ठीक बाद हुआ है यानी पृथ्वी के उत्पत्ति के ठीक बाद कौन सी सेलों का निर्माण हुआ है आग्नेय सेलों का निर्माण हुआ है फिर मैंने आपको एक चीज पूछा था कि आप याद करो कि वहां पर वनस्पति जीव जंतु ये सब थे क्या उस समय में अभी नहीं थे जिस समय में आग्नेय सैलों का निर्माण हुआ है उस समय पृथ्वी पर वनस्पतियों का अभाव था जीव जंतुओं का अभाव था तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य भी नहीं रहा होगा तो इन सब चीजों का अभाव था इसी वजह से आग्नेय सेल के अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और आग्नेय सेलों का निर्माण कैसे हुआ है तो ज्वालामुखी पर्वतों से जो मैग्मा बाहर निकलकर ठंडा हुआ है उसी से आग्नेय सेल का निर्माण हुआ था ठीक है इतनी चीजें हम लोग पढ़े थे और आज उसके आगे की क्लास लेकर चल रही है अब सोचो ना कई सारी किताबों को उठाएंगे तो उसमें एक ही लेक्चर में इन पूरे सेल के बारे में बता दिया जाता है इन तीनों सेल के बारे में बता दिया जाता है जबकि आप सोचो कि अगर वहां पर एक ही लेक्चर में बता दिया जाता है तो मैं आपके साथ क्या करूं मैं भी तो आपको कुछ बता ही रहा हूं आइए अब पढ़ते हैं दोस्तों आग्नेय सेल के बारे में देखिए आप तो मेरा मानना जानते हैं कि मैं हमेशा हर एक चीजों को डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करता हूं ठीक है तो आग्नेय सेल क्या होता है दोस्तों इसके बारे में आप समझिएगा आग्नेय सेल अगर आपको समझना है तो याद रखिए आग्नेय सेल दो तरह का होता है कितने तरह का होता है दो तरह का एक अंतर्वेदी होता है दूसरा बहिर्वेदी होता है बात आती कैसे आप कुछ लिखने का प्रयास मत करो सिर्फ साइंस की तरह से इसको समझने का प्रयास करो देखो आप समझ गए ना आग्नेय सेल क्या होता है आंख बंद करके कोई भी अगर आपसे पूछे आप नींद में ना तो भी बता देना कि पृथ्वी के ज्वालामुखी के क्रिया के द्वारा जो मैग्मा बाहर निकलता है उसी के ठंडा होने से क्या बनता है आग्नेय सेल बनता है आग्नेय सेल दो तरह का होता है कौन कौन था दो तरह का एक अंतर्वेदी होता है दूसरा बहिर्वेदी होता है ये अंतर्वेदी और बहिर्वेदी का क्या कांसेप्ट है देखो बहिर्वेदी माने यह होता है कि जब ज्वालामुखी क्रिया होगी तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान मैग्मा बाहर आएगा और ठंडा हो जाएगा तो यह जो धरातल पर जिस चट्टान का निर्माण होगा उसको बहिर्वेदी चट्टान कहा जाता है या बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहा जाता है क्यों क्योंकि मैग्मा बाहर निकला ठंडा हो गया एक तो आपका सिंपल है वो बहुत आसान है इसको आप याद कर सकते हैं दूसरा है दोस्तों अंतर्वेदी ये थोड़ा सा कठिन होता है कठिन नहीं है इतमान से समझिएगा जो समझाने की कोशिश किया जा रहा है देखो कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो ज्वालामुखी है अब ज्वालामुखी अगर फटेगा 
तब तो मैग्मा आएगा लेकिन पृथ्वी के अगर केंद्र से मैग्मा आए या फिर हम कहें कि पृथ्वी के मेंटल से जो मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है कभी कभी वो बाहर नहीं निकल पाता है हो सकता है कि नहीं हो सकता है हो सकता है भाई कभी कभी वो बाहर ना निकल पाए तो जब वो बाहर नहीं निकल पाता है तो वहीं धरातल के अंदर ही जहां जगह पाता है वहां पहुंच जाता है और वहीं पर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और वहीं पर वो चट्टान के रूप में बन जाता है तो इसी को दोस्तों कहा जाता है अंतर्वेदी आग्नेय शैल अंतर्वेदी मतलब जो पृथ्वी के सतह के नीचे जो पृथ्वी के सतह के अंदर ठंडा हो जाए मैग्मा उसको क्या कहते हैं उसको अंतर्वेदी कहते हैं और बहिर्वेदी मतलब क्या जो पृथ्वी के सतह के ऊपर यानी बाहर ठंडा हो उसको बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं समझ में आ गया ना ये दोनों आग्नेय सेल के पार्ट आते हैं तो यहां पे आप लिखिएगा कि आग्नेय सेल दो तरीके का होता है एक होता है बहिर्वेदी ठीक है बहिर्वेदी आग्नेय सेल ठीक है ये तो आसान होता है ये सिंपल भी है ठीक है क्यों क्योंकि जाहिर सी बात है मैग्मा बाहर निकलेगा ठंडा हो जाएगा बस इतनी सी बातें आपको याद रखना है दूसरा है दोस्तों अंतर्वेदी ठीक है अंतर्वेदी आग्नेय सेल अब देखो अंतर्वेदी आग्नेय सेल भी दो हिस्सों में बटे होते हैं कितने हिस्सों में बटा होता है ये वाला भी दो हिस्सों में बटा होता है इसलिए थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है अंतर्वेदी मैंने क्या बताया पृथ्वी के सतह के अंदर जब मैगमा ठंडा हो जाता है तो उससे जिस चट्टान निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहा जाता है समझ में आ रहा है आपको अभी देखो फिर क्या हो गया अब दोस्तों यहां पे फिर दो पार्ट आ जाता है एक यहां पे होता है पातालीय क्या होता है पातालीय सेल ठीक है पातालीय आग्नेय सेल एक होता है और दूसरा होता है दोस्तों मध्यवर्ती दूसरा क्या होता है मध्यवर्ती आग्नेय सेल ठीक है पहला है पाताली दूसरा है मध्यवर्ती अब ये पाताली क्या होता है तो नाम से आपको नहीं लग रहा है कि पाताली मतलब जो पाताल में ठंडा हो और पाताल कहां पे है ऐसा तो नहीं कि दस फीट खोदा और पाताल आ गया ऐसा तो नहीं पाताल मतलब धरातल के बहुत अंदर यानी कभी कभी क्या होता है देखो आपको सिंपली एक ही बात याद रखना है मैगमा को ठंडा कराओगे आग्नेय सेल बनेगा बस इतना बात आप याद रखो मैगमा ठंडा हुआ कि आग्नेय सेल बना ठीक है अभी यहां पे क्या हो गया अब अगर ये पाताल के अंदर है पहले कहानी सुनो इसको हिंदी में बोलते हैं पाताली आग्नेय सेल और अंग्रेज इंग्लिश में बोला जाता है प्लूटोनिक क्या कहा जाता है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक ठीक है या प्लूटोनिक रॉक लिख लो ठीक है प्लूटोनिक रॉक कहा जाता है दोस्तों ये प्लूटोनिक नाम क्यों पड़ा है प्लूटोनिक नाम पड़ा दोस्तों प्लूटो से और प्लूटो तो आप जान रहे होंगे प्लूटो यूनान के देवता हैं इनको पाताल का देवता कहा जाता है क्या कहा जाता है पाताल का पाताल लोक के देवता का नाम क्या है प्लूटो है इसी वजह से इस सेल का नाम भी क्या रख दिया गया प्लूटोनिक पड़ गया समझ में आ रहा है प्लूटोनिक रॉक यानी पातालीय सेल पाताली सेल मतलब जो जमीन के काफी अंदर जो पृथ्वी के धरातल के अत्यधिक अंदर जाके ठंडा हो जाए उसे पातालीय सेल कहते हैं और मध्यवर्ती में क्या करेंगे वो बहुत ज्यादा अंदर नहीं होता थोड़ा सा ऊपर होता है और जब कभी अपर्दन की क्रिया होती है अपर्दन माने क्या मान लो भूमि का यानी जो ऊपरी सतह है धरातल है अगर इसका अपर्दन हुआ जल से वायु से चाहे जैसे भी इसका अपर्दन हुआ अपर्दन अगर हो जाता है तो ये वाली सेल हमें दिखाई देने लगती है अच्छा अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि अपर्दन क्रिया के द्वारा कौन सी सेल दिखने लगती है बताओ पाताली सेल दिखेगी या मध्यवर्ती मध्यवर्ती दिखेगी पाताली नहीं दिखेगी क्यों क्योंकि पाताली पाताल में है धरातल के बहुत नीचे है अत्यधिक अंदर है इस वजह से पाताली सेल दिखाई नहीं देगी लेकिन अगर अपर्दन की क्रिया होती है तो याद रखिएगा मध्यवर्ती सेल दिखाई देने लगती है इतना कांसेप्ट क्लियर हुआ चलो अब एक बात और आप याद रखो देखो एक एक चीज बहुत सोच समझ के आपको इसलिए बता रहा हूं सिस्टमेटिक तरीके से ताकि आपको याद रहे दोस्तों एक सवाल आपसे पूछता हूं मान लो कि जो मैग्मा पृथ्वी पर आ चुका है धरातल पे आ चुका है आप बताओ पहले वो मैग्मा ठंडा होगा या ये जो पाताल लोक में है या फिर जो मध्यवर्ती आग्नेय सेल के रूप में बना हुआ मैग्मा पहले वो ठंडा होगा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले कौन सा मैग्मा ठंडा होगा ये आपसे पूछ रहा हूं या आप ये मान लो कि पहले कौन सा लावा ठंडा होगा यह आपको बताना है आप कहोगे सर किसी चीज को ठंडा होने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है और जो चीजें बाहर होंगी वो ठंडी हो जाएंगी अरे सिंपल देख लो ना अगर आपने कुकर में चावल बनाया जब तक चावल कुकर के अंदर है और उसी चावल को कुकर के बाहर रख दो और कंपेयर करो दोनों से कौन जल्दी ठंडा होगा जो बाहर का होगा जल्दी ठंडा होगा जो कुकर के अंदर होगा वो लेट में ठंडा होगा टाइम लगेगा उसको ठंडा होने में बस यही पॉइंट नोट कर लो आप यहीं से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है मैं समझा रहा हूं देखो 
क्या होता है कि जो बाहर वाले रॉक हैं ये बहिर्वेदी जो आग्नेय सैल हैं ये जल्दी ठंडा हो जाते हैं और ध्यान दीजिएगा दोस्तों जो सैल जल्दी ठंडा होते हैं उसमें रवे बड़े छोटे छोटे होते हैं रवे मैंने समझते हैं ना दाना दाना जो पड़ा होता है वो बहुत छोटा होता है ठीक है और जो धीरे धीरे ठंडा होता है उसके रवे बड़े होते हैं एक लाइन याद रहेगा पूछता है आपसे एग्जाम में बताओ किसका रवा छोटा होता है किसका रवा बड़ा होता है पता ही नहीं है लोग रटते हैं रटो मत जो जितना जल्दी ठंडा होगा उसका रवा उतना ज्यादा छोटा होगा जो लेट में ठंडा होगा उसका रवा बड़ा होगा अब बताओ बहिर्वेदी चट्टान में सबसे छोटे छोटे रवे पाए जाएंगे अच्छा पाताली और मध्यवर्ती आग्ने सेल में इसमें रवे कैसे होंगे तो पाताली वाला और ज्यादा देर में ठंडा होगा क्यों ये बहुत नीचे ये तो चलो थोड़ा ऊपर है ना ये ठंडा हो सकता है जल्दी लेकिन ये तो बहुत नीचे है अरे ठीक वैसे ही जैसे कुकर का ऊपर का जो हिस्से का चावल होगा वो थोड़ा ठंडा रहा होगा लेकिन जो सबसे नीचे का होगा वो अभी भी गर्म होगा बस वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे याद रखो तो यहाँ पे पाताली सेल के रवे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और मध्यवर्ती आग्नेय सेल के रवे इसकी अपेक्षा थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन अगर हम तुलना करें बहिर्वेदी आग्नेय सेल से तो उसकी अपेक्षा थोड़े से छोटे होते हैं इतनी बात आपको याद हो गई ये आपसे एग्जाम में पूछता है ठीक है एक प्रश्न दोस्तों और यहाँ पर याद रखना इस अंतर्वेदी आग्नेय सेल को अभियांत्रिक सेल भी कहा जाता है पूछता आपसे एग्जाम में बताइए कौन सा अभियांत्रिक सेल का उदाहरण है अभी कुछ नया नहीं बोला आपसे आप गलती आपके है ना कि आप जानते नहीं हो ठीक है याद रखिएगा इसको अभियांत्रिक सेल भी कहा जाता है क्या कहा जाता है अभियांत्रिक सेल भी कहा जाता है तो अंतर्वेदी आग्नेय सेल ही क्या है अभियांत्रिक सेल कही जाती है समझ में आ गया समझ में आ गया तो मिटा के आगे बढ़ू चलिए इसको मिटाता हूं और आगे पढ़ते हैं हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा देखिए छोटा चैप्टर नहीं है काफी बड़ा है इसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट में अभी आपको बता रहा हूं ठीक है एकदम इतमान से आप सोचिएगा अभी दोस्तों देखिए होता क्या है जो पाताली चट्टान है मतलब जो जमीन के काफी अंदर है जो धरातल के काफी नीचे है उनके साथ एक घटना अच्छा आपसे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है दोस्तों कि एग्जाम्पल कौन कौन से है तो आपको एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा ना इसमें अंतर्वेदी वाले में अगर पाताली चट्टान है तो पाताली चट्टान का एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप ग्रेनाइट ले सकते हो ग्रेबो वगैरह ले सकते हो और मध्यवर्ती अगर आपसे पूछे तो मध्यवर्ती क्या होता है पृथ्वी के सतह के थोड़ा सा ऊपर होता है तो ये ऊपर साइड में होता है ये जल्दी दिखने लगता है ठीक है तो ये सारी चीजें होती हैं अच्छा जब आप इसके अंदर जाओगे ना तो इसके अंदर कुल मिला के छह चीजें आपको पढ़नी है कितनी पढ़नी है छह चीजें बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई की कैसे याद होगा दोस्तों एकदम आज मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आज तक आपको नहीं समझ में आया था आपने किताबों में पढ़ा होगा ये बैथोलित क्या होता है लैकोलित फैकोलित लैपोलित ठीक है ये सब चीज पढ़ा ना सील क्या होता है डाइक क्या होता है ये सब आज ही मैं आपको बता दूंगा समझो किताब यार अच्छा जो लोग किताब लिखते हैं उनका टारगेट मुझे लगता है यही टारगेट होता है ना कि सामने वाला समझ ना पाए ऐसा लिख दो सामने वाला समझ ही ना पाए अरे कम शब्दों में सामने वाले को सिखा दो ऐसी किताब होनी चाहिए चलो मैं आपको सिखाता हूं दोस्तों मैंने आपको क्या कहा मैं पढ़ा रहा हूं आग्ने सेल ठीक है आ, मैं पढ़ा रहा हूं आपको आग्नेय सेल ये देखिए एक पर्वत हो गया और ये पर्वत कैसा पर्वत है ये ज्वालामुखी पर्वत है ठीक है ये एक ज्वालामुखी पर्वत है मैंने आपसे क्या कहा मैंने आपसे कहा पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश करेगा और इसको तोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास करेगा ऐसा होता है लेकिन आप एक चीज मान के चलो अब यहां से मैं ढेर सारी एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं और वहीं से आपका उत्तर भी बनेगा ठीक है उसी एग्जाम्पल से आपका उत्तर बनेगा देखिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सील सील क्या होता है पहली बात तो सील के दो नाम होते हैं सील को ही पत्र सिला कहा जाता है कभी कभी पत्रक सिला भी कहा जाता है याद रहेगा आपको सील आपसे एग्जाम में पूछता है सील पहला याद रखेगा सील क्या होता है सील को याद रखेगा दोस्तों चाहे पत्रक सिला लिख लीजिए चाहे पत्र सिला लिख लीजिए इंग्लिश में इसको सील ही लिखते हैं ठीक है यस एच आई डबल एल ठीक है तो सील ही लिखा जाता है ये याद रखेगा आप सील क्या होता है दोस्तों एक्चुअली में अगर आपसे कोई पूछे सील क्या होता है आप कहेंगे घर में मसाला पीसने के काम आता है सील वाह भाई गजब जवाब दे दिया यही उत्तर है आपका यही उत्तर है बताएं क्या हुआ सुनो सील कैसे होता है सील कभी ऐसे होता है कि ऐसे मसाला नहीं पीसा जाता है सील जमीन पर रखा होता है और उस पर मसाला पीसा जाता है यानी सील की जो आकृति है वो धरातल के क्षतिज है वहीं से उत्तर निकाल लो क्या उत्तर निकलेगा वहां से जब कभी पृथ्वी के अंदर का मैगमा सुनना ध्यान से 
जब कभी पृथ्वी के अंदर का मैग्मा दो सेलों के बीच में या पृथ्वी के धरातल के अंदर क्षतिज अवस्था में ठंडा हो जाता है तो उससे सील का निर्माण होता है क्या बहुत कठिन बता दिया क्या मैंने देखो क्या हुआ यहां से मैग्मा आ रहा था पता चला यहां पे थोड़ा सा पाइप फटा था थोड़ा पाइप यहां पे फटा था मैग्मा क्या हुआ इधर से रिलीज होकर के ऐसे हो गया ठीक है इधर से रिलीज होकर के ऐसे हो गया ठीक है समझ रहे हो बात को और यहां क्या हो गया यहां जाकर के मैग्मा जम गया यहां क्या हो गया मैग्मा का जमाव यहां पर हो गया तो दोस्तों बस इसी को कहा जाता है सील अब बताओ इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊं बताओ ये पढ़ाने वाला विषय है अरे मैंने आपको क्या कहा एक लाइन खाली याद रखे सील किसे कहते हैं जब लावा का जमाव क्षतिज अवस्था में हो उसे सील कहते हैं खत्म जब लावा का जमाव ये पृथ्वी के मैग्मा जो ज्वालामुखी के द्वारा जो मैग्मा निकलता है जब उस मैग्मा का जमाव किस अवस्था में हो याद रखिए क्षतिज अवस्था में लेकिन धरातल के अंदर धरातल के बाहर नहीं बाहर कभी सील नहीं बनता है धरातल के अंदर ठीक है तो धरातल के अंदर यदि क्षतिज अवस्था में है तो ये क्या हो जाएगा इसी को सील कहा जाता है अब आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता है कि मैग्मा तोड़ करके यहां बाहर ना निकल पाए ये भी हो सकता है कि नहीं मैग्मा इसको तोड़ करके बाहर ही निकल पाए और यहीं पे जो है ठंडा हो जाए यहीं पे क्या हो जाए ठंडा हो जाए या ऐसा हो सकता था कि यही सील में से एक जगह इसको ऐसे मिल जाता दरार मिल जाता मैगमा इसमें चला जाता और यहीं पर ठंडा हो जाता बताओ अरे भाई दरार तो कहीं भी बन सकता है ना दरार की कोई आकृति तो होती नहीं है अब पहाड़ के अंदर दरार कैसे भी हो सकता है ऐसे वैसे हमको देख के थोड़े बनेगा तो जब क्षतिज अवस्था में मैग्मा ठंडा होता है उसे सील कहते हैं और जब लंबवत अवस्था में मैग्मा का जमाव हो जाता है उसी को डाइक कहते हैं उसी को क्या कहते हैं डाइक अब अब समझ में आया दोस्तों कि किताब में पढ़ने पर आपको क्यों नहीं समझ में आता है इसी डाइक को छत्रक शिला कहा जाता है इसको पत्रक शिला कहा जाता है इसको छत्रक शिला कहा जाता है डाइक इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है डी वाई के ठीक है तो डाइक कभी कभी डी आई के भी लिखा रहता है कई जगह छोड़िए तो यहाँ पे डाई याद डाइक याद रखेगा याद रखिए डाइक और सील में क्या अंतर है मैंने कहा एक लाइन में याद करो जब क्षतिज अवस्था में लावा का जमा होगा उसको सील कहा जाएगा जब लंबवत अवस्था में लावा का जमा होगा उसे क्या कहा जाएगा उसे डाइक या छत्रक शिला कहा जाएगा सिंहभूमि सुना होगा नाम आपने ठीक है सिंहभूमि में ढेर सारे ऐसे छत्रक शिला और डाइक देखने को मिलते हैं ठीक है और छत्तीसगढ़ झारखंड में बहुत सारे सील भी देखने का आपको मिल जाएंगे और वहीं पर आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जगह पर आपको डाइक भी देखने को मिल जाएंगे डाइक का बहुत सारा उदाहरण वहां पर आपको मिल जाएगा समझ में आ रहा ना कभी अगर आपसे कोई पूछे तो याद रहेगा ना अभी देखो करना कुछ नहीं है मैगमा का जमाव अनेक तरीकों से कराना है मैग्मा का जमाव अनेक तरीकों से कराना अच्छा एक चीज और याद रखना दोस्तों देखो होता क्या ना मैंने आपको बताया आग्नेय सेल दो टाइप का एक अंतर्वेदी एक बहिर्वेदी फिर मैंने बताया बहिर्वेदी जो बाहर ठंडा हो जाए उसकी बात ही खत्म कर दो वो एक लाइन में था आप उसको याद करके भूल जाओ ठीक है दूसरा याद करो मैंने कहा अंतर्वेदी अंतर्वेदी में भी दो मैंने बताया एक पाताली बताया एक मध्यवर्ती बताया पाताली मतलब जो जमीन के बहुत अंदर ठंडा हो उसे पाताली आग्नेय सेल कहा जाता है प्लूटोनिक सेल कहा जाता है ठीक है वो उसको भी याद करके रख लो ठीक है उसका कोई पार्ट नहीं होता है ये जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं ना ये सील डाइक ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं ये मध्यवर्ती के अंदर पढ़ रहे हैं किसके अंदर मध्यवर्ती के अंदर अच्छा मध्यवर्ती वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाइपोबाइसल बोलते हैं क्या बोलते हैं हाइपोबाइसल श्राप ठीक है हाइपोबाइसल श्राप ठीक है याद रखिएगा हम लोग उसके अंदर पढ़ रहे हैं तभी तो सिंहभूम में झारखंड में छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगता है क्यों अरे ऊपर का पर्दन हो गया दिखने लगा कोई बड़ी बात थोड़े है तो कुल मिला जुला के मैगमा को ठंडा कराना है अभी हमने दो तरीके से मैगमा को ठंडा कराया चलो एक तीसरा तरीका देता हूं दोस्तों एक घटना ये मैग्मा यहां से आ रहा था और इसको दरार मिला इधर घुसा ठीक है और मैग्मा खूब गाढ़ा था और बहुत ज्यादा गर्म था उसके अंदर बहुत सारी गैसें थी उसने क्या किया उसने क्या किया दोस्तों आप समझना बात को ये मैग्मा निकला पहले मिटा देता हूँ ना ज़्यादा हो गया यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ तब आपको समझाता हूँ दो समझ में आ गया ना डाइक सील तो मुझे नहीं लगता कब कभी आप भूलोगे भूलना भी मत भूलना भी मत ठीक है चलो अभी फिर से आपको समझा देता हूँ देखो दोस्तों हुआ क्या ये मैग्मा आने की कोशिश किया और ये उसी तरह से क्या हो गया एक तरफ मुड़ गया ठीक है मुड़ गया और ये क्षतिज अवस्था में बन ही रहा था हुआ क्या दोस्तों कि इसके अंदर गैस था और गैस 
थोड़ा सा प्रेशर किया और कुछ ऐसा आकार बन गया तो ऊपर की जो जमीन थी दोस्तों वो भी कुछ ऐसे आकार में हो गई समझ में आ रहा है मैं कुछ कठिन नहीं बता रहा हूं कठिन एकदम नहीं है आप इतमान से समझो अरे मैगमा ही तो है इसी को घुमा फिरा के जमाना है आपको जैसे जैसे घुमा फिरा के जमाएंगे नया नया नाम पैदा होता जाएगा ठीक है मैंने आपसे कहा कहा कि अगर मैगमा छैतीस जम जाए सीन लंबावत जम जाए डाइक और छैतीस जमने के अलावा अगर वो गैस थोड़ा सा ऊपर उठ जाए और कुछ ऐसा आकार बन जाए बताओ अगर मैगमा यहां जमा है और गैस ऊपर उठेगी तो ऊपर के धरती अगर पतली है धरातल तो उस पर दबाव बनाएगी और ये ऊपर की तरफ बनेगा दोस्तों इसको भी नाम दे दिया जाता है एक सेकंड एक चीज गलत हो गया छत्रक शिला नहीं उसको भित्ती शिला बोलते हैं डाइक को देखो देखो मिस्टेक हो गया डाइक को भित्ती शिला बोलते हैं इसको छत्रक शिला बोलते हैं ये छत्रक शिला है तो थोड़ा सा आप जो है आ, सही कर लीजिएगा उसको भित्ती शिला बोलते हैं भित्ती मतलब दीवार की तरह खड़ा रहता है लंबवत दीवार भी कैसे होती लंबवत होती है तो डाइक भी लंबवत होता है ठीक है इसको आप ध्यान दीजिएगा गलती हो गया आप सही कर लीजिए इतना तो आप जानते होंगे ठीक है हाँ तो मैं आपको बता रहा था इसके बारे में तो हुआ क्या दोस्तों यहाँ पे जो गैस है ना ये गैस जमी और ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया जब ये ऊपर उठा दोस्तों इसी को नाम दे दिया जाता है छत्रक शिला को इंग्लिश में इसको कहते हैं लैकोलिथ क्या बोलते हैं लैकोलिथ याद रहेगा तो ये पॉइंट नंबर थ्री आप नोट कर लीजिएगा लैकोलिथ ठीक है कुछ कठिन नहीं है एकदम इतमान से पढ़िए लैकोलिथ लैको लिथ ठीक है लैको लिथ समझ रहे हैं लैको माने क्या लैको माने दोस्तों जब थोड़ा सा गैस बन जाए और ऊपर का धरातल छोटा सा गुंबद के आकार बन जाए छोटा सा गुंबद के आकार का बन जाए या आप कह सकते हैं कि परतों के मध्य क्या हो जाए गर्म लावा भर जाए और जो गैस की वजह से परतें उठ जाए तो उन्हीं को क्या बोला जाता है उन्हीं को लैकोलिथ कहा जाता है ठीक है लैकोलिथ अगर मान लो कोई बहुत बड़ा गुंबद बन गया तो पूरा गुंबद की तरह उठ ही गया तो उससे क्या होगा दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना मैगमा का जमाव ऐसे हो जाता है देखो ए, ऐसे हो जाता है मैगमा का जमाव ऐसे ठीक है जगह मिलता गया और वो फूलता चला गया कुछ ऐसा आकार बन जाता है तो एकदम प्योर गुंबद बन जाता है एकदम गुंबद का आकार ही बन जाता है और तब इसको लैकोलित ना करके बैथोलित कहा जाता है क्या कहा जाता है बैथोलित कहा जाता है दोस्तों फिर से याद करो देखो कठिन जरूर है लेकिन मैं आपको याद करा के छोड़ूंगा मैंने कहा यदि लावा का जमाव क्या हो छैतीज अवस्था में हो क्या बोलते हैं बताओ सील कहते हैं जैसे घर में सील रखा होता है दूसरा अच्छा सील का दूसरा नाम पत्रक शिला या पत्र शिला मैंने कहा यदि लावा का जमाव क्या हो लंबवत हो जाए दीवाल की तरह से तो उसे क्या कहते हैं भित्ती शिला या डाइक कहा जाता है दो हो गया तीसरे में मैंने कहा यदि लावा का जमाव कैसा हो छैतीज ही रहेगा लेकिन लावा के गर्म गैसों की वजह से धरातल थोड़ा सा गुंबद का आकार बना लेगा तो उसको क्या कहा जाता है लैको लैकोलिथ क्या कहते हैं लैकोलिथ यदि पूरा गुंबद बन जाए बड़े से आकार का पूरा मतलब बहुत बड़ा एक दो किलोमीटर का नहीं सौ सौ किलोमीटर का गुंबद बन जाता है ठीक है इतना बड़ा बड़ा गुंबद होता है यदि वैसा आकार बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं उसको बैथोलित बोलते हैं क्या बोलते हैं बैथोलित बोलते हैं चलो अगले ऑप्शन पे जाते हैं अगला ऑप्शन है दोस्तों कि अगर कभी लावा का जमाव तस्तरी नुमा हो जाए तस्तरी माने क्या होता है अरे प्लेट के आकार का मतलब एकदम पतला पतला अच्छा दोस्तों एक बताऊं आपको सील और इस तस्तरी के आकार वाले लावे तस्तरी के आकार में अगर लावा जमता है उसको लैपोलित कहते बोलते हैं क्या बोलते हैं लैपो लैपो मिला है लैपटॉप से बना लो ठीक है लैपटॉप ऐसे रखा जाता है पतला पतला लैपटॉप तो लैपटॉप याद रखो पतला पतला होता है थीन होता है तो उससे बना लो लैपोलित ठीक है तो लैपोलित में क्या होता है कि ये सील से पतला होता है बहुत अंतर नहीं है कुछ अंतर कुछ नहीं है अरे भाई सील में क्या होता है मोटी मोटी दरारें होती हैं और इसमें क्या होता है पतली दरारें होती हैं इसीलिए कहा जाता है तस्तरी के आकार की होती हैं तो उसको लैपोलित कहते हैं ठीक है तो याद रखेगा तो यहां पे चलो मैं बनाई दे रहा हूं एक आकृति ठीक है यह हो गया ये आपका चौथा पॉइंट हो गया पांचवा दोस्तों ये तस्तरी के आकार में जमा हो जाती है जाकर के तो इसी को लैपोलित कहा जाता है क्या कहते हैं लैपोलित लैपोलिथ देखो नाम में कभी कंफ्यूज मत होना ये लैको है लैको ये बैथो है और ये क्या है लैपो है तस्तरी के आकार वाला ये हो गया ठीक है अब लास्ट में पढ़ो फैकोलिथ क्या होता है फैकोलिथ ये क्या होता है जब कभी लावा का जमाव तरंग की तरह से होता है कैसे तरंग के आकार का तरंग कैसा होता है तरंग तो ऐसे से चलेगा ना अपनति अभिनति अपनति अभिनति ये क्या है ये अपनति होता है जब ऊपर उठता है ये अभिनति होता है ठीक है 
ठीक है जब कभी लावा का जमाव तरंग के आकृति में हो या तरंग के तरीके से हो तो उसको फैकोलिथ बोलते हैं इस वाले को क्या बोलते हैं फैकोलिथ कठिन नहीं लग रहा ना लग रहा होगा कठिन अगर देखो अगर आप लिखने का प्रयास करोगे कभी याद नहीं होगा इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों आप याद करने का प्रयास करो आंख बंद करो इतमान से देखो फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं बार बार दोस्तों मैं इसीलिए बोलता हूं कि चीजें आपको याद हो जाएं फिर से देखो मैंने आपको कहा आग्नेय सेल दो तरह का होता है बहिर्वेदी आग्नेय सेल अंतर्वेदी बहिर्वेदी मतलब मैग्मा धरातल के बाहर ठंडा होगा अंतर्वेदी मतलब मैग्मा धरातल के अंदर ठंडा होगा अंतर्वेदी दो तरह का होता है पाताली होता है मध्यवर्ती होता है पाताली को प्लूटोनिक कहा जाता है प्लूटो देवता थे यूनान के वो पाताल के देवता इसलिए इसका नाम प्लूटोनिक रॉक्स पड़ गया ठीक है वो क्या होता है वो धरातल के अत्यधिक अंदर ठंडा होता है जब मैग्मा तो उसे हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं दूसरा है मध्यवर्ती राग ठीक है मध्यवर्ती राग हाइपोबाइसल ठीक है हाइपोबाइसल रॉक में क्या होता है कि उसमें मैग्मा धरातल के निकट मतलब अंदर ही रहता है उसके निकट ही ठंडा होता है जब कभी अपर्दन की क्रिया होती है तो यह धरातल पर दृष्टि गोचर होने लगते हैं थोड़ा भूगोल के भाषा में दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देने लगते हैं कुल छह तरीके के होते हैं कितने होते हैं छह होते हैं पहला सील होता है सील में क्या होता है जब मैग्मा का जमाव क्षतिज अवस्था में होता है उसे सील कहते हैं या पत्रक शिला कहते हैं या पत्र शिला कहते हैं दूसरा होता है जब मैग्मा का जमाव दीवाल की भांति लंबवत होता है उसे डाइक कहते हैं या भित्ती शिला कहते हैं तीसरा होता है जब मैगमा का जमाव कैसा हो क्षतिज हो और गैस से धरातल छोटे गुंबद का आकार धारण कर ले छोटा 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 गुंबद का आकार धारण कर ले उसे लैकोलित कहते हैं जब कभी बहुत बड़ा गुंबद धारण कर लेता है उसे बैथोलित कहते हैं जब कभी तस्तरी के नुमा का आकार बन जाता है उसे लैपोलित कहते हैं और जब कभी तरंग के आकार में ये मैग्मा का जमाव होता है उसे फैकोलित कहते हैं फेंक दो ऐसे ऐसे आप फेंक दो तो उसे फैकोलित कहते हैं जब कभी साउथ इंडियन मूवी में लड़ाई होती है आप देखते हैं जब कोई हीरो क्या करता है तेजी से मारता है तो एक बार नहीं एक कलैया दो मतलब ऐसे से ज्यादा ना वही याद कर लो ठीक है फैकोलित फेंक के मारता है तो याद रखेगा फैकोलित इस तरह से चीजें आपको याद हो गई तो इसको आप अच्छे से याद रखेगा एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया आग्नेय सेल डिटेल में मैंने पढ़ा दिया एक चीज और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सेल को अगर रासायनिक के हिसाब से प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए तो दो होते हैं एक अम्ली सेल होता है एक छारी सेल होता है लगे हाथ उसको भी पढ़ा देता हूं टॉपिक ही आपका कंप्लीट हो जाए ठीक है कौन कौन सा एक एक कौन सा एक अम्ली सेल और दूसरा होता है छारी सेल ठीक है अब ये अम्ली सेल और छारी सेल क्या होते हैं एकदम इतमान से पढ़िएगा कुछ नया नहीं है सब पुराना ही है घुमा फिरा के वही बात है ठीक है तो याद रखिएगा एक अम, ये रासायनिक संरचना के हिसाब से ठीक है एक होता है अम्ली सेल ठीक है इधर कर देता हूँ और एक होता है छारी सेल ठीक है छारी सेल दोनों में अंतर बता देता हूँ ऐसे ही आपको याद हो जाएगा ठीक है एक होता है अम्लीय और एक होता है छारीय देखिए अम्ली माने क्या होता है जो अम्ल एसिड टाइप का हो दोस्तों इसको इंग्लिश में एसिड रॉक्स बोलते हैं और छारी वाले को बेसिक रॉक्स बोलते हैं लिख दूँ क्या लिख दे रहा हूँ चलो इसको याद रखेगा इसको एसिड रॉक बोलते हैं और इसको बेसिक रॉक बोलते हैं एसिड और बेसिक ठीक है ये दो तरह के रॉक होते हैं इसको याद रखेगा अभी अमली में क्या होता है देखो दोस्तों अमली में होता है इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है सिलिका माने क्या होता है बालू इसमें बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा होती कितना होता है तो याद रखिए इसमें सिलिका की मात्रा पैंसठ से पचासी परसेंट होती है कितना होती है पैंसठ से पचासी और इसमें इस वाले में सिलिका की जो मात्रा है जो छारी राख है इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 55 होती है तो काफ़ी कम होती है याद रखेगा तो अम्ली सेल में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है और छारी सेल में सिलिका की मात्रा कम होती है समझ में आ गया दूसरा याद रखिए अम्ली सेलों का निर्माण मैग्मा के तेजी से ठंडा होने के कारण होता है जब कभी मैगमा तेजी से ठंडा हो क्या हो जाए तेजी से ठंडा हो जाए तो कैसा सेल बनता है वो अम्ली सेल होता है और जब मैग्मा क्या होता है धीरे धीरे ठंडा होता है जब मैग्मा क्या होता है धीरे धीरे ठंडा होता है तो कौन सा सेल बनता है तो वहाँ पे याद रखेगा छारी सेल बनता है अब एक चीज़ आपको और याद होगा कि अगर जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है इसका रवे कैसा होंगे रवे छोटे होंगे जितना जल्दी ठंडा होगा उतने छोटे होंगे और इसके रवे कैसे होते हैं तो इसके रवे बड़े होते हैं इसके रवे कैसे होते हैं दोस्तों इसके रवे बड़े होते हैं इतना पॉइंट हो गया अच्छा और आगे याद रखिए अमली सेलों का निर्माण ज्वालामुखी पर्वतों के निकट होता है ज्वालामुखी 
पर्वतों के निकट पर्वतों के निकट किसका निर्माण होता है याद रखिए अम्ली शैलों का निर्माण और छारी शैलों का निर्माण ज़्यादातर कहाँ होता है ये पठारों के निकट होता है पठारों के निकट कौन से सेल पाए जाते हैं तो छारीय सेल पाए जाते हैं अब याद रखिए अगला पॉइंट कि ये जो अम्ली सेल हैं ये कठोर होते हैं अम्ली सेल कैसे होते हैं ये कठोर होते हैं और छारी सेल कैसे होते हैं ये इनके अपेक्षाकृत मुलायम होते हैं अपेक्षाकृत की बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि आप दांत से तोड़ देंगे इतना मुलायम होता है मुलायम का मतलब ये नहीं है ठीक है मुलायम तो आपको बालू भी होता है ठीक है आप फोड़ भी नहीं पाएंगे उसको ठीक है इतना छोटा होता है तो याद रखिए कठोर होता है और ये वाला मुलायम होता है अगला ऑप्शन याद रखिएगा अच्छा अगर कठोर है तो बताओ अपर्दन होगा अपर्दन तो सबका होगा लेकिन अपर्दन बहुत कम होगा तो याद रखेगा अमली रॉक्स का अपर्दन क्या होता है जो एसिड रॉक्स होते हैं इनका अपर्दन अपर्दन बहुत कम होता है बहुत धीरे बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम ठीक है और इनका अपर्दन क्या होता है ज़्यादा होता है और जिसका अपर्दन ज़्यादा होगा उसका आकृति हमेशा बदलता रहेगा अब सतवा पॉइंट में आप कहोगे सर बहुत हो गया एग्जाम्पल खाली बता दो एग्जाम्पल बता दो हम समझ जाएंगे दोस्तों महाद्वीपों का निर्माण जो हुआ है महाद्वीपों का निर्माण जो हुआ है ठीक है महाद्वीपी सतहों का निर्माण वो अमली शैलों से हुआ है और महासागरी सतहों का निर्माण कैसे हुआ है महासागरीय सतहों का निर्माण कैसे हुआ है वो छारी शैलों से हुआ आप तो आप समझ रहे होंगे तो ग्रेनाइट वगैरह किसका उदाहरण हो गया वो अमली शैल का हो गया और यहाँ पे याद रखिए आपका बेसाल्टिक चट्टानी किसका उदाहरण हो गई बेसाल्टिक ठीक है बेसाल्टिक चट्टान किसका उदाहरण हो गई वो आपका क्या हो गया आपका छारी चट्टानों का उदाहरण हो गई समझ में आ गया तो मुझे लगता है इतना तो बहुत होगा अच्छा एक पॉइंट और याद रखें दोस्तों जो अमली रॉक्स होते हैं ये हल्के होते हैं इनका रंग कैसा होता है हल्का ठीक है रंग सांवला तो याद रखेगा ये हल्का होता है और जो छारी राग होते हैं इनका रंग गाढ़ा होता है ठीक है अब आप कहोगे सर ये हल्का और गाढ़ा के बीच में क्या दिक्कत है मतलब कोई बात है जो हल्का और गाढ़ा होते हैं जी हाँ बात तो है बात क्या है दोस्तों ये हल्का रंग होता है इसका गाढ़ा रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम है भाई इसमें बालू ज़्यादा है तो रंग हल्का है इसमें बालू कम और लोहा ज़्यादा होता है क्या होता है लोहा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और लोहे की अधिक के कारण ये छारी सेल जो है ये हल्के रंग सॉरी गाढ़े रंग के होते हैं समझ में आ गया तो किसकी अधिकता के कारण लोहे की अधिकता के कारण याद हो गया चलो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं बता पूरा नहीं कराऊंगा ठीक है कई लोग टेंशन में आ जाते हैं सर एक ही बात को आप बहुत बार बोलते हैं अपने लिए बोलते हैं क्या आपके लिए बोलते हैं ठीक है याद रखिए रासायनिक संरचना के दृष्टिकोण से थोड़ा सा एकदम स्टाइल में बात करते ठीक है रासायनिक संरचना के दृष्टिकोण से सेल दो तरीके के होते हैं एक अम्बली सेल होता है दूसरा छारी सेल होता है अम्बली सेल को इंग्लिश में एसिड रॉक बोलते हैं छारी सेल को इंग्लिश में बेसिक रॉक बोलते हैं ठीक है अम्बली सेलों और छारी सेलों में सीधे अंतर में बात करते हैं अम्बली सेलों में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है इसमें सिलिका की मात्रा पैंसठ से लेकर के पचासी होती जबकि छारी सेलों में सिलिका की मात्रा पैंतालीस से पचपन तक होती है दूसरा याद रखिए अम्बली सेलों का अम्बली सेलों का रंग जो होता है वो हल्का होता है और छारी सेलों का रंग क्या होता है गाढ़ा होता है क्यों क्योंकि इसमें लोहे की अधिकता पाई जाती है तीसरा पॉइंट याद रखेगा अमली सेल कठोर होते हैं जबकि छारी सेल मुलायम होते हैं अमली सेलों का अपर्दन कम होता है जबकि छारी सेलों का अपर्दन ज्यादा होता है अमली सेल ज्वालामुखी पर्वतों के निकट पाए जाते हैं छारी सेल पठारों के निकट पाए जाते हैं अमली सेलों का उदाहरण महाद्वीपी सतहों का निर्माण है और छारी सेलों का निर्माण जो है सॉरी छारी सतह चट्टान कहां पाए जाते हैं तो आपके महासागरी सतहों का जो निर्माण है वो इससे संबंधित है ठीक है तो सारे पॉइंट पॉइंट हो गए दो छूट गया हां मैग्मा इसमें जल्दी ठंडा होता है किसमें तेजी से ठंडा होता है अम्ली सेल में और धीरे धीरे ठंडा होता है कहाँ पर वो आपके छारी सेल में तेजी से ठंडा होगा तो रवे छोटे होंगे किसके अम्ली सेल के और छारी सेल के रवे बड़े होते हैं इतना पॉइंट आपको याद हो गया अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ दो दोस्तों कि अगर हम भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो क्या यहाँ भी आग्नेय सेल पाई जाती हैं भाई पूरा आग्नेय सेल आज कम्प्लीट हो गया कल मैं आपको पढ़ाऊँगा औसादी सेलों के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे रूपांतरित सेलों के बारे में तो अगर आग्नेय सेल खत्म हो गया तो भारत में दोस्तों आग्नेय सेल कहाँ कैसे पाई जाती है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा 
अगर हम भारत की बात करें तो आग्ने सेलों की ज्यादातर मात्रा ये प्रायद्वीपी भारत में है प्रायद्वीपी भारत किसे कहते हैं जो दक्षिण भारतीय हिस्सा है या हम कह ले महाराष्ट्र के ठीक नीचे का हिस्सा जो है या बीच भारत को सेंटर से बांट लो कर्क रेखा के नीचे का जो हिस्सा है वो प्रायद्वीपी भारत कहलाता है और प्रायद्वीपी भारत में आग्ने सैलों की मात्रा ज्यादा है इसके अलावा अगर हम पर्वतों की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम सुना होगा आपने अरावली पर्वत श्रृंखला पर आपके आग्ने सैलों की मात्रा ज़्यादा है इसके अलावा छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर भी आपको आग्ने सैल मिल जाएंगे ठीक है इसके अलावा अजंता की गुफाएं जिसको बनवाया था गुप्त शासकों ने तो अजंता का जो मंदिर पत्थरों को काट कर बनाया गया है वहाँ पर जो गुफाओं का निर्माण हुआ वो सभी आग्ने सैल के ही एग्जाम्पल हैं आग्ने सैल के ही उदाहरण हैं इसके अलावा राजमहल श्रेणी का नाम सुना होगा वो वहाँ पर भी आग्ने सैल पाई जाती है ठीक है तो याद रखेगा एक चीज़ और याद रखेगा दोस्तों अधिकांश खनिज और जो धातु अयस्क हैं वो ने सेल में ही पाई जाती हैं। अब कौन कौन से तो याद रखें लोहा सोना चांदी तांबा लोहा सोना चांदी तामा सीसा जस्ता निकिल मैग्नीज प्लेटनम ये सारे जो धातु हैं ये कहाँ पाए जाते हैं ये ज़्यादातर आग्ने सेल में ही देखने को मिलते हैं तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा क्लास और आग्ने सेल में अब आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ जब कभी अच्छा मैं मैंने एक चीज़ देखा है मैं जो वीडियो बनाता हूँ जब उस वीडियो के कमेंट में जाता हूँ लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ तो कभी कोई बच्चा कन्फ्यूज होकर कोई प्रश्न नहीं पूछता है कि सर यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है आप बता दो ठीक है ज़्यादातर बच्चे बस खाली सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो मेरे भाई सब पढ़ा दूंगा समय दो अकेले हूं मेरे पास सौ लोगों की फौज नहीं है कि सौ लोग डेली एक एक क्लास बना दे रहे हैं सौ क्लास रिकॉर्ड हो जा रही है आप देखो अकेले हूं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए बेस्ट मटेरियल लाने का अच्छा देने का तो समय देना पड़ेगा आपको ठीक है और एक एक चीज धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही है आप पढ़ते चलिए प्ले में जाइए आपको हर एक विषय मिलेंगे जो भी विषय आपको डिटेल से पढ़ना वहां जाके आप पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और आपको लगता है कि नितिन सर वाकई ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा इतना निवेदन आपसे ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच